கொஞ்ச நாட்களாக வந்து நம்ம வந்து இந்த வனாந்திர பாதையில் போகும்போது என்ன செய்யணும் வனாந்திர பாதையில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருந்தோம் கடைசியாக போன வாரம் பார்க்கும்போது இறைமையா இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துலேருந்து எப்படி நம்ம சிறை இருப்புக்குள்ள இந்த வனாந்திர பாதையில் இந்த கொள்ளை நோய்க்குள்ள மத்தியில் இருக்கும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவ ஆலோசனையை நாம் பெற்றோம் இந்த நாளில் அப்படி நம்ம செய்யணும்னு எத்தனிக்கும் போது நமக்கு முன்பாக பெரிய தடைகள் உண்டாகும் அந்த தடைகளை நம்ம எப்படி பார்க்குறோங்கிறது மிகவும் முக்கியம் ஒன்று யூ கேன் அதை வந்து எப்படி பார்க்கலாம் யூ கேன் லுக் அட் அன் ஆப்ஸ்டகிள் ஆர் யூ கேன் லுக் தேட் அஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் டு குளோரிஃபை காட் ஒன்று அந்த தடைகளாக பார்த்து நாம் தவழ்ந்து போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொன்று அந்த தடைகளை பார்த்து ஆஹா ஆண்டவரே இது உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் என்று சொல்லக்கூடியதாக நம்ம மாற முடியும் ரெண்டுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் தான் ஆனால் உங்கள் பார்வை மாறினால் போதும் நீங்கள் அப்படி மாறிடுவீங்க நான் ரொம்ப ஜோக்காக கூட முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் தாவீதும் கோலியாத்தும் சண்டை போட போகும்போது ஒரு பெரிய காரியம் எல்லாரும் என்ன கோலியாத்து ஒம்பது அடிக்கு மேலே அவ்வளோ உயரம் அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ஆளை நம்ம எப்படி எதிர்த்து நிற்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச மக்கள் ஜாஸ்தி ஆனால் நான் என்ன கோணத்தில் பார்க்குறேன்னா நம்ம சும்மா கல்லை விட்டு அடித்தா மூணு அடி ஆள்னா கூட மிஸ் ஆயிரும் இப்போ ஒம்பது அடி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிடிச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கக்கூடியதான் அப்போ என்னென்னா நமக்கு வரக்கூடிய தடைகளை நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோன்னு சரி முதல்ல யாத்திராகம் பதினாலாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க எக்ஸடஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் நீங்கள் ச நீங்கள் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்து சண்டே ஸ்கூல் போய் சண்டே ஸ்கூல் பாஸ் ஆகாமல் இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் சர்ச்சுக்கே போகாதாலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கிறிஸ்தவனே இல்லாதவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் இந்த சிவந்த சமுத்திரம் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா இந்த ரட்சிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் இது நம்ம அந்த பதினாலாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஒரு முன்கதை சொல்லிடுறேன் அதாவது இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் ஆண்டவர் வந்து ஆபரகாம் அழைத்து உன் மூலமாய் ஒரு சந்ததியை உருவாக்க போறேன் அந்த சந்ததியை எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை விடுதலை பண்ணி அவர்களை ஒரு தேசமாக மாற்றி அவர்களை பாலும் தேனும் ஓடக்கூடிய ஒரு காணான் தேசத்தில் கொண்டு போய் அவர்களை சேர்ப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்குத்தம் கொடுக்கிறாரு ஆனால் மாறாக என்ன நடக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் யாத்திராகமும் முதலாவது அதிகாரத்தில் யோசேப்பு மறித்ததற்கு பின்பாக யோசேப்பை அறியாத பார்வோன்கள் வந்து அவர்களை துன்புறுத்தி அவர்களை அடிமைப்படுத்தி அவர்களை மிகவும் கொடுமைப்படுத்துகிற காலம் இது எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு அங்க யாரெல்லாம் வந்து இந்த எபிரேயர் குளம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மக்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள்ல ஆண் பிள்ளைகள் பிறந்தால் அவர்களை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் ஏன்னா இவர்கள் பல்கி பெருகி கொண்டே இருக்கிறாங்க இந்த அடிமைகளாக இருந்தாலும் இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு எதிராக வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம தோத்துருவோன்னு சொல்லி அவர்கள் பயந்து என்ன அவர்களை மேலும் கொடுமைப்படுத்தக்கூடிய காலத்தில் அவர்களுடைய கூக்குரல் தேவனுக்கு எட்டுகிறது தேவன் என்ன பண்ணுறாரு மோசையை அழைத்து நான் உன்னைய இவர்களை மூலமாய் இவர்களை ரட்சித்து நான் இவங்களை வழி நடத்த போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மோசை மூலம் மோசை யாத்திராக மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பேசுகிறாரு நான்காவது அதிகாரத்தில் மோசை ஆரோன் வந்து என்ன போகிறாங்க போய் பார்வோன்ட்ட போய் பறிந்து பேசி அவன் பார்வோன் வந்து இருதய கடினத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் சொல்வதை கேட்காதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு கொள்ளை நோய்கள் மூலமாய் ஒரு பத்து கொள்ளை நோய் உண்டாகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து கொரோனாவில் வந்து கொஞ்சம் காலம் இது பண்ணோம் இப்போ என்னென்னா கொரோனா போயிடுச்சு இப்போ வெட்டுக்கிளி வந்துருச்சு ஒரு பக்கத்தில் அது எட்டாவது வாத இப்போ ஒவ்வொரு வாதையும் வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டம் சரியா எட்டாவது வாத கோ கோ இது வெட்டுக்கிளி இப்போ நம்ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து கொரோனா கா ஜோ பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க வெட்டுக்கிளி கா ஜோ பண்ண போகிறீங்களா அதான் நம்ம த தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும் வேத வசனத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு நாம் எதற்காக ஜபிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் சரியா இப்போது இப்படி அதிசயமாய் அற்புதமாய் கடைசியான 
நோய் என்ன அவருடைய தலைச்சன் பிள்ளைகளை கொலை செய்து அதன் மூலமாய் தேவன் யார் என்று அங்கு ஒரு பிரமிப்பை உண்டாக்கி அவர்களை அங்கிருந்து வழி நடத்தி செல்கிறார் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் யாத்திராகம பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் கரெக்டாக நானூற்றி முப்பது வருஷங்கள் நிறைவேறின அந்த நாளில் இஸ்ரேல் தேச மக்கள் புறப்பட்டு எகிப்திலிருந்து கிளம்பி வனாந்திர பாதை வழியாக கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறாங்க நான் முந்தினதில் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அது வெறும் முந்நூற்றி எண்பது மைல் தான் பதினோரு நாள் நடை பிரயாணம் தான் ஐம்பது நிமிஷம் விமான பிரயாணத்தில் போக வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு ஆண்டவர் அவங்கள அழைச்சி கொண்டு போகிறார் இப்போ இவர்கள் இந்த வனாந்திர பாதை வழியாக வரும்போது யாத்திராகம் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் வர்ற இடத்துல அவர்கள் வருகிற இடத்துல முன்பாக சிவந்த சமுத்திரம் பின்பாக எகிப்திய இராணுவம் இந்த பக்கமும் மலை இந்த பக்கமும் மலை அவர்களால் திரும்பி போக முடியாதபடி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவங்க மாட்டிக்கொண்டாங்க நல்லா கவனிங்க தயவு செய்து அதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க கால அளவையும் புரிந்து கொள்ளுங்க இவர்கள் இந்த இடத்திற்கு வரும்போது பதினாறு நாட்கள் எவ்வளோ நாள் அதாவது எகிப்தில் ஆண் பிள்ளைகள் முதலாவது பிறந்த பிள்ளைகள் மறித்த பதினாறாவது நாள் இந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க சரியா பதினாறாவது நாளத்துக்கு இடத்துக்கு ஈத்தாம் என்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டு பதினாறாவது நாள் அங்கே ஈத்தாம் என்ற இடத்துலேருந்து கிளம்பி இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அதாவது சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க பதினேழாவது நாள் வந்து விடுகிறார்கள் இங்கே வரும்போது நடக்கக்கூடிய சம்பவம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் சொன்னதுனால ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுனால நமக்கு தான் தெரியுமே அப்படிங்கிறதுல கேட்காம ஒரு புதிய கோணத்தோடு தேவன் என்னோடு பேசுங்க ஆண்டவரே ஆமாம் ஏன்னா நம்ம வந்து சமுத்திரத்தை பிரித்தவரே நன்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சங்கீதத்தில் நிறையா வாசிக்கிறோம் நம்மளும் நிறையா பாட்டு பாடுறோம் இன்னைக்கு கூட ஒரு பாட்டு பாடணும் அதனால் நம்ம வந்து அது வந்து அந்த இதை தெரிஞ்சதுனால இந்த ஃபெமிலியாரிட்டி வந்து என்ன பண்ண வேணாம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளோடு இடைபடுவதை தடை செய்ய வேண்டாம் சரியா ஓகே யாத்திரகம் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் பத்திலிருந்து பதினெட்டு வரை உள்ள வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் இதையும் சேர்த்து வாசிங்க நம்ம எல்லாரும் இதை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திக்குள்ளே கடந்து சொல்லுவோம் யாத்திராகமோ பதினான்காவது அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினெட்டு வரை எக்ஸரஸ் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வர்சஸ் டென் டு எயிட்டீன் சரியா பார்போன் சமீபித்து வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அன்றியும் அவர்கள் மோசையை நோக்கி எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்திரத்திலே சாகும்படிக்கு எங்களை கொண்டு வந்தீர் நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதினால் புறப்பட பண்ணினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும்போது நாங்கள் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா நாங்கள் வனாந்திரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாய் இருக்குமே என்றார்கள் அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் இரட்சிப்பை பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள் நீ பாடின பாட்டு இந்த வசனம் தான் சரியா கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுவது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு நீ உன் கோளை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்துவிடு அப்பொழுது இஸ்ரவேல் பூத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள் எகிப்தியர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும்படி நான் அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி பார்வோனாலும் அவன் ரதங்கள் குதிரை வீரர் முதலாகிய அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் இப்படி நான் பார்வோனாலும் அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் என்றார் இப்போ 
இஸ்ரவேல் தேச மக்களுக்கு ஒரு பெரிய தடை ஒரு பெரிய அப்சரங்கள் என்ன பின்னாடி எதிரி முன்னாடி சிவந்த சமுத்திரம் சைடு ரெண்டு பக்கத்திலையும் மலை எங்கேயும் தப்பிச்சு போக முடியாது ஆண்டவர் அழகா அவர்களை செட்டப் பண்ணி அங்கே கொண்டு வந்து வச்சிட்டார் இப்போ இவங்களுக்கு பயம் நம்ம என்ன செய்யறது முதலாவது இந்த நாட்களில் நான்கு காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது ஒரு நல்ல தேவனை பின்பற்றுகிற மக்களை பின்பற்றுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்திலையும் சரி வாழ்க்கையிலும் நல்லபடியாய் தேவனுடைய மகத்துவத்தை தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழுகிற மக்களை தான் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் எல்லாரையும் பின்பற்றக்கூடாது ஏன்னா இந்த நாட்களில் வந்து அநேக செய்திகள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நிறையா பேர் அனுப்புகிற வீடியோ அண்ணே அங்கே அது நடக்குது அண்ணே இங்கே இது நடக்குது அண்ணே இது நடக்க போகுது ஆண்டவர் வரப்போகிறாரு இங்கே சிப்பு வைக்கிறாங்க அங்கே இது வைக்கிறாங்க இதுவா அதுவான்னு சொல்லி மக்களை கலங்கடிக்கக்கூடியதாக நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க நிறைய பேர் இமெயில் அனுப்புகிறாங்க எங்கே இந்த ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்கிறாரு அந்த ஊழியக்காரர் இப்படி சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து என்னென்னா வேதத்தை சரியான முறையில் போதிக்க அந்த போ வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் வாழுகிற ஊழியக்காரர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ஏன் மோசையை பின்பற்றி வந்தாங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் யாத்திரா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லுது அங்கே வந்தது ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் யார் ஆண்கள் மட்டுமே ஆறு லட்சம் பேர் இந்த ஆறு லட்சம் பேரை ஆறு லட்சம் பேர் ஆண்கள்னா ஏறக்குறைய குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது லட்சம் பேர் டூ மில்லியன் பீப்புள் டு த்ரீ மில்லியன் பீப்புள் ஏன்னா இருபதுல இருந்து முப்பது லட்சம் பேர் பின்பற்றி வர்றாங்க காரணம் என்ன ஒரு ஆள் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு தெரியும் தேவன் இவரோட பேசுறாரு இவர் தேவனை பின்பற்றி வாழுகிறார் அதனால நாங்க அவரை பின்பற்றி வாழுவோம் என்று எனக்கு அருமையானவர் நன்றாக சிந்திச்சு பாருங்க எங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க தேவன் இவரோட பேசுறாரு யாத்திராக மூணாவது அதிகாரத்துல இருந்து இந்த பனிரெண்டாவது அதிகாரம் வரைக்கும் அவர் சொல்லுகிற எல்லா காரியமும் நடைபெறுகிறது அது மாத்திரமல்ல அவர் ஜபிக்கும் போது தேவன் அந்த ஜபத்தை கேட்டு அங்கு விடுதலை கொடுப்பது அது மாத்திரமல்ல அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு உண்மையுள்ள வாழ்க்கையாய் அவருடைய அழைப்புல அவர் உண்மையுள்ளவராய் வாழ்ந்ததை நாம் அங்கு மாத்திரமல்ல நம்ம புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பார்க்கிறோம் என்னாகும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷத்தில் என்ன பார்க்குறோம் பூமியில் உள்ள மனுஷர்கள் எல்லாரிலையும் மிக மனத்தாழ்மையுள்ள மனுஷன் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோசே அது மாத்திரமல்ல எபிரேயர் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான் ஈ வாஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் மேன் எனக்கு அருமையானவர்களே அதனால தான் அப்போஸ் நான் என் பவுல் சொல்றாரு நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது போல என்னை பின்பற்றுங்கள் நீ கலாத்தியர் நாலு பத்தொன்பது உங்களுக்கு கிறிஸ்து பிறகு உங்களுக்குள் கிறிஸ்து பிறக்கும் வரைக்கும் நான் கற்ப வேதனை படுகிறேன் அப்ப ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு ஆறு யாருன்னு சொல்லி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட நல்ல தலைவர்களை அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு அடையாளமாய் இருக்கிற மக்களைத்தான் நீங்க பின்பற்றணும் ஏன்னா அந்த ஊழிய அழைப்பில் இந்த இந்த நாட்கள்ல கேட்கக்கூடிய அநேக சத்தங்களை நம்ம கேட்க முடிகிறது எனக்கு அருமையானவர் எனக்கு தெரியும் நீங்க இந்த மெசேஜ் ஆன்லைன்ல பார்க்கறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை யூடியூப்ல பார்க்கறவங்களா இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பிரசங்கம் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் எழுதி பிரசங்கம் பண்ணி யூடியூப்ல போடலாம் உங்களால் எத்த என்ன உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படிப்பட்ட செய்தியில் உங்களால் கேட்க முடியும் அப்படிப்பட்ட காலம் இருக்குது ஏன்னா ஆண்டவர் பஞ்சம் வரும்னு சொன்னார் இல்லையா வார்த்தைக்கு பஞ்சம் எதுக்குன்னா உண்மையான தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு தான் பஞ்சமே ஒழிய வேத வசனத்தை எடுத்து திரித்து தவறுதலாக பிரசங்கம் பண்ணுற ஊழியக்காரர் இன்றைக்கு ஜாஸ்தி இல்லைன்னு நம்ம ஒத்துக்கும் இது பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ரெண்டாயிரம் 
இருக்கிற வருஷத்துக்கு முன்பாகவே அது வந்ததுங்கிறத பவுல் ரொம்ப அழகா தெளிவாக தேவ ஆவியின் மூலமாய் கொரிந்து சபைக்கு எழுதும்போது எழுதுறாரு தெசலோனிக்க சபையில் எழுதும்போது எழுதுறாரு எபேசு சபையில் எழுதும்போது எழுதுறாரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எபேசு சபைக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் எழுதும்போது என்ன எழுதுறாரு அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்களை நம்ம ஏழு க சபைகளுக்கு எழுத கடிதங்களில் பார்க்குறோம் கள்ள போதகனர் கள்ள போதகர்கள் கள்ள போதனை பண்ணுறவங்க கள்ள தீர்க்க தரிசி விபச்சாரம் பண்ணுறவங்க ப பிளையாமின் ஊழியம் பண்ணுறவங்க எஸ் ஜெசபேலின் ஆவியை கொண்டவர்கள் இப்படி அநேகர் வந்து சபைகளை குழப்புகிற காலம் எனக்கு நல்ல தெரியும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய செய்திகள் வர்றத நான் பார்க்குறேன் என்ன காரணம் இன்றைக்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு ஊழிய அழைப்பிலையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் வாழக்கூடிய மக்களை நம்ம பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க தயவு செய்து நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க உண்மையும் உத்தமமாய் ஊழியம் பார்க்குற அநேக ஜனங்கள் உண்டு நான் எனக்கு தெரியும் நீங்க நான் எல்லாரையும் குறை சொல்லவே இல்லை ஆனால் நீங்க யாரை பின்பற்றுறீங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நான் வந்து நிறைய இது நான் வந்து இப்போ மிஷினரி ஊழியன்னு சொல்லும்போது நான் அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் அவங்கள சொல்கிறேன் ஆனால் அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாரை அடையாளம் காட்ட முடியும்னா நீங்கள் பில்லி கிரகம் பாருங்கள் பில்லி கிரகம் என்கிற ஒரு தேவ மனிதர் நம்ம சரித்திரத்தில் அதாவது முகமுகமாய் அநேகருக்கு பிரசங்கம் பண்ணின ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைமுறையில் திரு பில்லி கிரகம் அவர்கள் பில்லி கிரகம் அவங்க வந்து அவரோட ஊழிய அழைப்பு வந்து சுவிசேஷ ஊழிய அழைப்பு அவர் வந்து தன்னை சுவிசேஷகர் என்று சொல்லி நான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்காக என்னை ஆண்டவர் அழைச்சிருக்கிறார் எப்படி செய்வாங்க தெரியுமா சுவிசேஷ அழைப்புனா ஒரு ஊருக்கு போறாங்கன்னா அந்த ஊர்ல உள்ள சபையில உள்ள போதகர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு அவர்கள் எல்லாம் கூடி வச்சு உங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடத்த போறோம் நீங்க எல்லாம் வந்து கலந்து கொள்ளணும் உங்களுக்கு என்னென்ன உதவி வேணும் ஆளுங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன உதவி வேணும் சரி அது எல்லா வேலையும் செய்வாங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு அவர்கள் வந்து ஆல்டர் கால் என்று சொல்லக்கூடிய யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் வா கூ வந்தவங்களை முன்னாடி கூப்பிட்டு நிறுத்தி அவங்களுக்கு எழுதி அவங்களோட பேர் அட்ரஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் வாங்கி ஜவமண்ணவங்கள்லாம் கொண்டு போய் தனியாக வச்சு எல்லா டீட்டெயிலும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வாங்க அவர்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சபை எதுன்னு சொல்லி அந்த சபை போதகருக்கு இவரோட அட்ரஸ் அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி இவர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தார் இவரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த சபை போதகருக்கு ஒரு கடிதம் யார் ஒப்பு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி இந்த போதகர் தொடர்பு கொள்வார்னு சொல்லி இவங்க சொல்லக்கூடியதா உள்ளூர் சபைகளை எடுத்து கட்டக்கூடியவராக இருந்தார் அவரோட ஊழியத்தில் அற்புதம் நடந்துச்சு நடக்கலையா நிறைய நீங்க ஜார்ஜ் பாரோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் கூட இருந்து வேலை பார்த்தவருடைய இன்டர்வியூ எடுத்து பாருங்க யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க தயவு செஞ்சு பாருங்க எவ்வளவு கூட்டத்தில் எவ்வளவோ பேர் வந்து என்னால் நடக்க முடியல நான் வீல் சேரில் வந்தேன் இப்போ எந்திரிச்சு நடக்கிறேன் எனக்கு கண்ணு தெரியல எனக்கு இப்போ கண்ணு தெரியுது என்னால் கால் வழி இருந்துச்சு எனக்கு கால் வழி போயிடுச்சு என் உடம்புல கட்டி இருந்துச்சு கட்டி போயிடுச்சு இப்படி வந்தவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்களா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் போய் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க போதுங்க நாங்கள் மேடையில் ஏற்றி உங்களை சாட்சி சொல்ல விட மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுடைய அழைப்பு என்ன மற்றவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்க அறிவிக்கிறதா எங்களுடைய ஊழியம் ஒரு கிளீன் மினிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ தயவு செய்து நன்றாக நீங்கள் போய் பா சரித்திரத்தை எடுத்து படுதுங்க அவர் வாழ்ந்த காலம் முழுவது எந்த ஒரு எந்த ஒரு குற்றமும் சொல்ல முடியாது எந்த ஒரு அப்பளுக்கும் சொல்ல முடியாத ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை ஏன்னா பவுல் திமத்திக்கு எழுதும்போது என்ன எழுதுறாரு ரெண்டு திமத்தி ரெண்டாவது ரெண்டாவது வசனம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ன நீ உன்னுடைய வார்த்தையும் உன்னுடைய வாழ்க்கையும் நீ கவனி அது மாத்திரமல்ல அப்படிப்பட்ட உண்மையுள்ள மனுஷவர்களுக்கு இவைகளை ஒப்புவி இப்போ இவ்வளவு பேர் ஏன் பின்னாடி வர்றாங்க ஆண்டவர் வந்து இவரோட பேசுறாரு ஆண்டவரோட இவர் இருக்கிறாரு இவருடைய வாழ்க்கையில உண்மை தன்மை இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்கள் இந்த ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் உண்மையாக ஆண்டவருக்கு என்று வாழ்வது இப்படிப்பட்ட சின்ன சின்ன ஊழியர்கள் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க யாருக்குமே தெரியாதவங்களா இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்க ஊர்ல உள்ள உங்க சபை போதகராக இருக்கலாம் 
நீ யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படி உண்மையுள்ள மனிதர்களை அடையாளம் கண்டு தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாய் வாழுகிற நல்ல தலைவர்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அவங்க எப்படி அவங்க வாழ்கிறாங்க அவங்க எப்படி அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க அவங்க எப்படி அவங்களுடைய குடும்பத்தை நடத்துகிறாங்க இப்படிப்பட்ட நல்ல தரமான ஊழியர்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய விசுவாசத்தை நாம் கைப்பற்றி வாழுகிறவர்களாய் எதற்காக எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தில் ஜெயித்தவங்களையும் விசுவாசத்தினால தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்தவங்களையும் ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா அவர்களை போல் நாம் மாறி வாழ்வதற்காகத்தானே அப்போ முதலாவது இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் யாரை பார்க்கணும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அறிந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கனிகளை பார்த்து அப்படிப்பட்ட நல்ல ஊழியக்காரர்களே அடையாளம் பற்றி அதன் மூலமாய் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆனால் இன்றைக்கு அநேக வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பயத்தில் தான் கொண்டு போய் விடுது சகோதரர் ரவி சொன்னார் பாஸ்டர் இந்த உங்கள் வீடியோலாம் பார்த்தா நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா என்னமோ நாளை இன்றைக்கே ஆண்டவர் வந்துடுவார் போல் இருக்குது ஏன்னா ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது நம்மளால் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க உண்மை அப்போ நம்ம என்னென்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நாம் யாரை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது நீங்கள் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாய் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகும் அந்த விசுவாசம் நம்பிக்கையை கொடுக்கும் இதனுடைய எதிர்ப்பு தான் என்ன தெரியுமா நன்றி இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயமோ நம்பிக்கை இல்லாமல் தன்மையும் தான் வரும் இந்த நன்றி அறிதல்ங்கிறது நம்ம இஸ்ரேல் தேச மக்களை பார்க்கும்போது நம்ம அழகாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வளவு வாதைகளையும் பார்த்தாங்க நிறைய பேர் இந்த பைபிள் உண்மையா இல்லையாங்கிறத குறித்து நிறைய தர்க்கம் பண்ணுறவங்க உண்டு நீங்கள் பாருங்க இந்த வெட்டுக்கிளி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது லட்சக்கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள் ஒரே நேரத்தில் வந்து பயிர்களை மேய்ஞ்சு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் வந்த உடனே ஆஹா எகிப்தில் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் நம்ம மத்தியில் உண்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு காரியம் இதையும் சொல்லிடுறேன் வெட்டுக்கிளி என்னமோ இப்போ தான் புதுசுன்னு நினைக்காதீங்க இருபத்தி ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஆப்பிரிக்காவில் இதே மாதிரி வந்து மொத்த பயிரை அழிச்சிருச்சு இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தகவல் வந்து இப்போ வந்து என்ன தொழில் துறையில் கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தொடர் தொழில் தொடர்பு துறை வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டதுனால நம்ம எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு தெரியுதே ஒழிய இதை மாதிரி ஏற்கனவே நடந்திருக்கு ஏன்னா நீங்கள் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்த உடனே ஐயோ பந்தமை பண்டமை நீங்கள் பாருங்க இன்னைக்கு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ப்ளூ என்று சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல வந்ததுல ஏறக்குறைய அறுபது மில்லியன் மக்கள் செத்து போயிட்டாங்க அறுபது லட்சம் மக்கள் செத்து போயிட்டாங்க ஆனா இன்றைக்கு அவ்வளவு ஆகவே இல்லை ஆனாலும் இன்றைக்கு நம்ம மத்திய மக்கள் மத்தியில் எவ்வளவு ஒரு பரிதப்பு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பயம் எல்லாரும் எப்படி பயத்தில் கொண்டு போய் கிடையவே கிடையாது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க நீங்க நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஆனா இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த நன்றி அறிதலை இல்லாம போயிடுச்சு பத்தாவது வருஷம் பன்னெண்டாவது வருஷம் என்ன பார்க்குறோம் ஐயோ நாங்கள் எகிப்திலே இருந்தோமே எகிப்தில் இருக்கும்போது நீ அடிமையாக இருந்த அங்கே ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை அவ்வளவு இலகுவாக மறந்துட்டீங்களே எவ்வளோ நாளுங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் எத்தனை நாள் சொன்னேன் பதினாறு நாள் கரெக்டு பதினாறு நாளில் என்ன அவர்களுக்கு அங்கு நடந்த பத்து விதமான கொள்ளை நோயும் மறந்து போச்சுங்க எவ்வளோ நாள் பதினாறு நாள் தான் இன்னைக்கு லாக்டவுன்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மக்கள் தான் வந்து ஆன்லைன்ல சர்வீஸே பார்க்கறாங்களாம் சபைக்கு போய் கொண்டிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் அதுலையும் இருபத்தி மூணு சதவீத மக்கள் தான் அவங்களுடைய சொந்த சபையினுடைய சர்வீஸே பார்க்கறாங்களாம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம சபையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி என்னன்னா மக்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு என்னத்தையோ ஒன்ன பார்ப்போம் ஏதோ நமக்கு பிடிச்சத பார்த்துட்டு நம்ம போயிருவோம் இல்ல தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க என்னன்னா நம்ம நன்றி உணர்வு உள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் உங்களை எப்படி ரட்சித்தார் நீங்க எங்க இருந்தீங்க இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறீங்க 
எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தோமே அங்கு பார்வோன் முன்ன முன்மாக எப்படி ஆண்டவர் வல்லமையான அற்புதங்களையும் அதிசயங்களை செய்தார் எவ்வளவு உக்கிரமான காரியங்களை செய்தார் அவர் எப்படி நம்மை வழிநடத்தி செல்லுகிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி உணர்வு இல்லாத மக்களாய் முறுமுறுக்கிறவங்களா மாறிட்டாங்க எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்க நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நமக்கு நன்றி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம கிட்ட நன்றி அறிதல் இல்லை நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய மக்களா இல்லை என்றால் நமக்கு விசுவாசமும் இராது தேவன் பெற நம்பிக்கையும் இராது என்ன கேளுங்க என்ன பார்க்கறாங்க எகிப்தியரை பார்க்கறாங்க இந்த பக்கம் என்ன பார்க்கறாங்க மலையை பார்க்கறாங்க முன்னாடி என்ன பார்க்கறாங்க சமுத்திரத்தை பார்க்கறாங்க நம்பிக்கை இருக்கா நம்பிக்கை இல்லை காரணம் என்ன வாயில வர்ற வார்த்தை பூரா என்ன நாங்க எகிப்திலே பேசாம அடிமையா இருந்திருக்கலாமே என்ன ஒரு கொடுமையான காரியம் எனக்கு அருமையானவில் இன்றைக்கு இன்றைக்கு நம்ம வாழுகிற இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்றைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே அன்றைக்கு எப்படி எகிப்தியருக்கு இஸ்ரேல் தேச மக்களுக்கு எகிப்திய இருந்தாங்களோ அதே போலதான் இன்றைக்கு நடக்குது நான் ஒரு நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் கனடாவோட கனடா என்று சொல்லக்கூடிய தேசத்துக்கு எவ்வளவு ஜனத்தொகை தெரியுமா நம்ம வாழுகிற யூகேல அறுபது மில்லியன் சரியா அறுபது லட்சம் பேர் ஆறு கோடி பேர் கனடால வெறும் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஒன்பது தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் தான் சரியா தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் அமெரிக்கால இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வேலை போய் வேலை இல்லை அதனால எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணும்னு சொல்லி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் என்று சொல்லி தங்களுக்கு வேலை இல்லை என்று சொல்லி கேட்டவங்க எவ்வளவு தெரியுமா நாற்பத்தி ஓரு மில்லியன் எவ்வளவு அதாவது கனடா தேசத்தில் உள்ள மொத்த ஜனத்தொகையை காட்டிலும் அதிகமான பேர் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையானவர்களே நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்ம வாழுகிற இந்த யூகேல எவ்வளவு தெரியுமா லண்டன்ல நம்ம வாழுகிற யூகேல எழுபது சதவீத மக்கள் ஏப்ரல் மாசத்தில் மட்டும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம யூனிவர்சல் கிரெடிட் என்று சொல்லக்கூடியதை கேட்டவங்க எழுபது சதவீதம் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் அதிகமான பேர் எங்களுக்கு அரசாங்கம் உதவி செய்யணும் எனக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எனக்கு வேலை இல்லாததுக்கு காசு வேணும் எடு குடும்பத்துக்கு காசு வேணும்னு கேட்குற இன்றைக்கு நம்ம வாழுகிற இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எவ்வளோ பேர் தெரியுமா இருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் பீப்புள் எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு லட்சம் பேர் என்ன வேலை இல்லாம நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க அவ்வளோ பேருக்கு வேலை இல்லாம போயிருச்சு இன்னொரு பக்கம் இந்தியால அஞ்சு பேர்ல ஒரு ஆள் உலகத்துல பட்டினியால சாகக்கூடிய நிலைமையில இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் சொல்லுது எப்படி அஞ்சு பேர்ல ஒரு ஆள் எனக்கு அருமையானவர்கள் நீங்க தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியம் எல்லாமே என்ன நம்மளை பின்பற்றி நம்மளை துரத்துகிற எகிப்தியர்களுக்கு சமம் ஏன்னா பின்னாடி திரும்பி நீங்க பார்த்தீங்க இந்த உலக செய்திகளை பார்த்தீங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா தெரியாது உங்களுக்கு வேலை இருக்குமா இருக்காதா தெரியாது உங்களால வீட்டு வாடகை கட்ட முடியுமா வீட்டுக்கு மார்க்கேஜ் கட்ட முடியுமா தெரியாது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது ஒரு சிலருக்கு வந்து விசா ஆகுமா தெரியாது ஒரு சிலர் நான் யூனிவர்சிட்டி போவனா யூனிவர்சிட்டியில பண்ண முடியுமா தெரியாது ஒரு சிலர் கல்யாணம் நின்று போச்சு எனக்கு கல்யாணம் நடக்குமா தெரியாது கல்யாணம் ஆனவங்க எனக்கு குழந்தை இல்ல நடக்குமா தெரியாது ஐயா எனக்கு கருமையான சகோதர சகோதரிகள் நன்றாக தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க இன்றைக்கு நம்ம காண்கிற நம்ம கேட்கிற எகிப்தியர்கள் அதிகம் நிறைய அநேக சத்தங்கள் நம்மளை சுற்றி வரக்கூடிய செய்திகள் ஏன்னா அன்றைக்கு கூடி வந்த மக்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு கீழே இருக்கிறாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நன்றி உணர்வு இல்ல என்ன என்னை எப்படி ஆண்டவர் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் நான் பின்னோக்கி பார்க்கிறேன் என் வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி நன்றி என்னால நன்றி சொல்லாம இருக்கவே முடியாது அவ்வளவு நன்மைகளை செய்து என்னை வழி நடத்தின தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் அப்ப நீங்க நன்றி சொல்ல சொல்லத்தான் உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் வரும் அப்பதான் நம்பி உண்டாகும் 
நம்பிக்கையற்றவர்களாய் மக்கள் போகக்கூடிய காரியம் இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு முதல்ல நல்ல தலைவர்களை பின்பற்றுங்க ரெண்டாவதாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சத்தம் தேவனுடைய சத்தம் கேட்கக்கூடியவங்களா தேவனை பின்பற்றி வாழக்கூடிய மக்களாக நன்றி உணர்வு உள்ளவர்களாக இருக்கணும் மூன்றாவதாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவ நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் அது தேவனுடைய பிரசன்னம் யாத்திராம பதினாலாவது அதிகாரத்தில் பதிமூணாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள் நீங்கள் நின்று கொண்டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் இந்த வார்த்தை நம்ம ஆங்கில வேதாகமும் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் இல்லை தமிழில் வந்து நீங்கள் நின்று கொண்டு இந்த எபிரேய பதம் என்ன தெரியுமா யத்சாப் ஒய் ஏ டி எஸ் ஏபி ஒய் ஏ டி எஸ் ஏபி யாப் யாப்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நம்ம வேத வசனத்திலே பதினோரு முறை பிரசன்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க இங்க நின்று கொண்டு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க அதை மூல பாசையில இருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு முறை அது வந்து பிரசன்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு வரும்போது உங்களுக்கு எதிரின்னு வரும்போது உங்களுக்கு தொந்தரவுன்னு வரும்போது நீங்க போக வேண்டிய இடம் நீங்க நிக்க வேண்டிய இடம் தேவனுடைய பிரசன்னம் வேற எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அருமையானவர்களே உங்க உங்களை சுற்றி உங்க எதிரிகள் வந்து உங்களை தாக்கி உங்களை அழிக்க போகிறது போல தோணலாம் எதிரிகள் உங்களை வந்து எதிரிகள் வந்து உங்கள் மேலே வரும்போது உங்களுக்கு வலிமை இல்லை என்கிட்ட ஒரு வல்லமையும் இல்லையே நான் இங்கே அனாதையாக இருக்கிறேனே ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே யூகேயில் இருக்கலாம் இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கலாம் இல்லை கனடாவில் இருக்கலாம் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயாவது உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் என்ன இன்னைக்கு மிடில் ஈஸ்டில் வந்து சொல்கிறாங்க ஏறக்குறைய மிடில் ஈஸ்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வேலை இல்லாமல் இப்போ விமானம் வந்த உடனே தங்களுடைய சொந்த நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படக்கூடிய ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் எல்லாரும் இருக்கிறதாக ஏன்னா ஆயில் பிரைஸ் அவ்வளோ மோசமாக போனதுனால நிறைய பேர் வேலை இழந்து போனதுனால யார் எங்கன்னு இல்லாமல் ஒரு நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் வேறு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் வேறு ஆள் இல்லை நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் தேவனுடைய பிரசன்னம் நீங்க போக வேண்டிய இடம் தேவன் ஏன்னா உங்களை அழைச்சு கொண்டு வந்தது தேவன் நீங்க மிடில் ஈஸ்ட்ல வேலை பார்த்தாலும் சரி உங்க அமெரிக்கால வச்சிருந்தாலும் உங்களை கனடால வச்சிருந்தாலும் இல்ல உங்களை இந்தியால வச்சிருந்தாலும் இல்ல இலங்கையில வச்சிருந்தாலும் எங்க ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறாரோ அது தேவனுடைய நோக்கம் தேவனுடைய திட்டம் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க முதல்ல போக வேண்டிய இடம் தேவன் வேற இடம் இல்லை வேற ஆள் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்கள் தயவு செய்து நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்னென்னா எங்கேயாவது ஒரு வழி கிடைச்சிடாதா இங்கே உனக்கு திறந்துட மாட்டாங்களா அங்கே திறந்துட மாட்டாங்களா என்று தேடக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம் இல்லவே இல்லை எனக்கு அருமையானவர் நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்மளுடைய எதிரிகள்ட்ட இருந்து நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய நம்மளுடைய எதிரிகளை அளிக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் யார் நம்மளுடைய தேவன் ஒருவர் மட்டும்தான் அவருடைய பிரசன்னத்தில் மாத்திரம் தான் இருக்குது அதனால தான் வசனம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது ஒன்று வரும்போது <laughs> ஏன்னா யூனிவர்சிட்டியில் என்ன நடக்க போகுது என்னன்னு தெரியாது நான் எக்ஸாம் எப்படி பாஸ் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு வந்து கல்யாணம் நின்று போச்சு என்ன ஆகுன்னு எனக்கு தெரியலனே ஒரு சிலர் வந்து என் கல்யாணமே எனக்கு நடக்கலை என் இதனால் என் கல்யாணம் டிலே ஆகி போச்சு ஒரு சிலருக்கு வந்து பிள்ளை பிறக்கிறது இதாகி போச்சு ஒரு சிலர் ஊருக்கு போகிறது இதாகி போச்சு ஒரு சிலர் வீடு வாங்குறது போயிடுச்சு நிறையா பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லலைங்க எல்லாருக்கும் ஒரு எகிப்தியன் இருக்கிறான் எல்லாருக்கும் ஒரு மலை இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு சிவந்த சமுத்திரத்தை காண்டவர் முன்னாடி வச்சுருக்கிறாரு 
ஆனா நீங்க பாக்குறது யார பாக்குறீங்க உங்க எகிப்தியன பாக்குறீங்களா உங்க மலைய பாக்குறீங்களா உங்க சுமத்த சுமத்திர பாக்குறீங்களா இல்ல தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பாக்குறீங்களா எனக்கு அருமையான வேலை நன்றாக சிந்திச்சு கொள்ளுங்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம போக வேண்டிய இடம் தேவனுடைய பிரசன்னம் அப்ப என்னன்னா நம்ம நன்றி உணர்வோட வரும்போது நம்ம அறியாம நம்ம எங்க போவோம் அந்த தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள நம்மளை கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் கைகளை தூக்கி ஆண்டவரே நன்றி நான் நன்றி எப்படி சொல்லாம இருக்க முடியும் ஆண்டவரே என்னை ரட்சித்தீங்களே எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தீங்களே என்னை நேசித்தீங்களே எனக்கு பரிசு தாவியை கொடுத்தீங்களே எனக்கு நித்திய வாழ்க்கையை கொடுத்தீங்களே எனக்கு பூமியில தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுத்தீங்களேன்னு சொல்லி நீங்க நன்றி சொல்லக்கூடிய மக்களாய் வரும்போது நீங்க எங்க போயிருவீங்க துதிக்க துதிக்க அப்படியே அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள போயிருவீங்க அந்த பிரசன்னம் உங்களை எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுதலை செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமையான காரியமாக இருக்கும் நாலாவதா ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் புழு புரண்டு கொடுக்க மாட்டாரு முடிவை சொல்லிட்டாரு ஆனா வழிய சொல்ல மாட்டாரு நீங்க நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க முதலாவது நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா மோசேட்ட சொல்றார் மோசே எகிப்தியன் வர்றான் ஆனா நீ என்ன செய்யணும் எகிப்தியனு அவன் வந்து உன்னைய வந்து தொந்தரவு பண்ண வர்றான் அவன் வந்து உன் மேல படை எடுத்து வருவான் அப்படிங்கிறத எகிப்தியனை பார்க்கும்போது சொல்லல முன்னாடியே அவர் என்ன சொல்றாரு தெளிவா இதுதான் நடக்க போகுதுங்கிறத முன்னாடியே தெளிவா சொல்றாரு நல்லா கவனிங்க யாத்திரா பதினாலாவது அதிகாரத்தில் முதல் நான்கு வசனங்கள் பாருங்க கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி மிக்தோலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகால் சேபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு அதற்கு எதிராக சமுத்திர கரையிலே பாளையம் இறங்குவீர்களாக ரெண்டு மலைக்கு நடுவில் இருக்க பாதையில் ஈராமில் இருந்து கீழே இறங்கி அந்த பாளையத்தில் இறங்குவீர்களாக அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்பொழுது பார்வோன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை குறித்து அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து திரிகிறார்கள் நீங்கள் வந்துட்ட பதினாறு நாள் ஆச்சு அங்கே பார்வோன் என்ன பண்ணுறான் திகைத்து திரிகிறான் அவனோட ஜனங்களோட வனாந்தரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான் என்ன அவங்க போனாங்க வனாந்தரத்தில் போய் பாதை தெரியாமல் அவங்க தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அவனுக்கு சொல்லப்படும் ஏன்னா ஆண்டவர் அப்படி தான் கூட்டு போனார் இப்படி அந்த நீங்க மேப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி போய் இப்படி திரும்ப மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வருவார் அவங்க திகைத்து போயிருக்காங்கன்னு இருவாங்க ஆகையால் பார்வோன் அவர்களை பின்தொடரும்படிக்கு நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறியும்படி பார்வோனாலும் அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார் அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டாரா பார்வோன் வருவான் அவனுடைய இராணுவம் வரும் அவனுடைய ரதங்கள் வரும் இவர்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கும் உங்க மக்கள் மத்தியிலையும் நானே கர்த்தர் என்று என் மகிமை விளங்கும்படியாக இந்த காரியம் நடைபெறும் என்று தேவன் முன்னாடியே ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா சொல்லிட்டார் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்லல மோசைக்கு தேவ மனிதனுக்கு வழிநடத்தி கொண்டு போறவருக்கு எப்படி செய்வேன் சொல்லல ஹலோ ஆண்டவர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவார் தேவன் நீ இந்த ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கேன் இல்லை உன்னை இந்த காரியத்துக்கு அழைச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ஆண்டவரே ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்டில் என்ன நடக்கும் செப்டம்பர் மாதம் என்ன நடக்கும் பிப்ரவரி மாதம் என்ன நடக்கும் மார்ச் மாதம் என்ன நடக்கும் எல்லாம் அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து குறி பார்க்குறவங்க மாதிரி ஜோசியம் பார்க்குற மாதிரி நிறைய கிறிஸ்தவர் ஆன காரணம் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லவே மாட்டார் நீங்கள் நல்லா தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நான் நிறைய சம்பவங்கள் சொல்ல முடியும் வேத வசனத்தை எடுத்து இந்த கண்ணோட்டத்தில் எடுத்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே தன்னுடைய சீஷர்கள் என்ன சொல்கிறாரு படவுல ஏறி அக்கறைக்கு போங்கங்கிறார் நீங்கள் மத்தியை பதினாலாவது அது யாரும் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்கள் அவங்க அக்கறைக்கு போகிறதுக்கு ஏறுறாங்க படவுல ஏறுறாங்க படவு என்ன நடுக்கடலில் தத்தளித்து நிற்கிது ஆண்டவர் தான் நான் போச்சுன்னார் அவங்க சாக போகிறோம்னு நினச்சாங்க அப்போ ஆண்டவர் அவங்க பக்கத்தில் வரும்போது என்ன சொத்தாங்க ஐயோ பிசாசுனாங்க எனக்கு அருமையான நன்றாக புரிஞ்சு விடுங்க தேவன் எல்லாத்தையும் இதுதான் நடக்க போதுன்னு சொல்லி புழு புரிண்டு போட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நானானோ ஆனால் என்ன முடிவை சொல்லக்கூடிய தேவன் உன்னைய நான் விடுதலை செய்வேன் நீ 
பெரிய ரட்சிப்புக்குள்ள போவ உனக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகும் நீ இந்த எகிப்தனை காண பாட்ட அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு ஆனா மோசேக்கும் தெரியாது ஹலோ நல்ல கவனிங்க தேவ மனிதனாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எல்லா டீட்டெயிலும் ஆண்டவர் கொடுக்கறது இல்லை சொல்லுவார் சில காரியங்களை சொல்லுவார் எப்போ முடிய போகுது இல்லை என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் ப்ராசஸ் யாருக்குமே தெரியாது யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் குறிபாக்குற ஆள்கிட்ட போகிற மாதிரி போகாதீங்க தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்கள் வேத வசனத்தை முழுவதும் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்கள் வேத வசனத்தில் இப்படி இப்படி நடக்க போகுதுன்னு சொன்னாரா யோசி எப்படி சொன்னார் உன்னே வந்து எல்லாருக்கும் மேலே உயர்த்த போகிறேன்னு ஆனால் சொன்னாரா நீ வந்து குளிக்குள்ள தூக்கி போடுவானுங்க உன்னைய வந்து அடிமையாக வைப்பாங்க நீ அடிமையாக போய் பார்வான் வீட்டில் இருப்ப அங்கேருந்து உன்னை சூக்கி சிறைச்சாலையில் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து போவன்னு சொன்னாரா சொல்லலை தாவீதை கூப்பிட்டாரு உன்னை வந்து அரசனாக போகிறேன் அபிஷேகம் பண்ணாரா பண்ணார் அபிஷேகம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீ வாழ்க்கை பதிமூணு வருஷம் உன் வாழ்க்கைக்கு பயந்து ஓடுவன் சொன்னாரா சொல்லலை ஏன்னா நீங்கள் தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டார் ஆனால் என்னென்னா முடிவை முதலே சொல்லி கொடுத்துருவார் மோசேக்கும் தெரியாது ஆனால் என்ன தெரியும் நிச்சயமாக தேவன் இதில் ஒரு விடுதலையை கொடுப்பாருன்னு தெரியும் ஆனால் எப்படி செய்ய போகிறாருங்கிறத சொல்லலை நல்ல கவனிங்க முதல் நான்கு வசனங்களில் சொன்னாரா பார்வான் வருவான் அவன் வந்து இருதயத்தை கடினப்படுத்துவேன் அவன் முன்னாடி மகிமைப்படுவேன்னு எப்படி மகிமைப்படுவேன்னு சொல்லலை மோசே இங்கே வந்து நிற்கும்போது மக்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் ஐயோ நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் பதினஞ்சாவது வசனம் பதினாறாம் வசனம் ஆண்டவர் என்ன சொல் தேவன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன புறப்பட்டு போங்கள் என்று இசர்வேல் புத்திரருக்கு சொல்லு நீ உன் கோளை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு எப்ப சொல்றாரு பிளக்க போறதுக்கு முன்னாடி தான் சொல்றாரு நீ இப்ப செய்யணும்ன்றதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த வழிமுறைய அப்பத்தான் சொல்லி கொடுக்கிறாரே ஒழிய முன்னாடியே சொல்லவே இல்லை சொல்லி இருந்தா மோசை என்ன சொல்லிட்டு வந்திருப்பாரு ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க எப்படி ஹலோ ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க ராணுவ வரும் இந்த பக்கம் இருக்கும் முன்னாடி சமுத்திரம் இருக்கும் நான் வருவேனா நான் வருவேன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன் நான் கோல் எடுப்பேன் கோல் எடுத்து இப்படி பிடிப்பேன் அப்ப சமுத்திரம் திறந்துரும் நம்ம எல்லாம் போயிருவான் சொல்லிருப்பாருல்ல சொல்லல இல்ல ஏன் ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே ஆண்டவரை சார்ந்து தேவன் சொல்லுகிற செய்தியை கேட்டு நம்ம அன்றாடம் வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் அதனால தான் என்ன சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது சொல்லும் போது என்ன சொன்னார் நாலு அஞ்சு ஆறில் பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறாரு மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அன்றாடம் அதனால தான் அவர்களுக்கு பாடம் என்ன கொடுத்தார் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் மண்ணாவை கொடுத்தாரு ஏன்னா வாரத்துக்கு மண்ணா கொடுக்கல மாதத்துக்கு மண்ணா கொடுக்கல எனக்கு அருமையானவில் நீங்கள் தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்க இன்னும் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்து மாசம் எனக்கு ஒரு வாக்கு தத்தை வேணும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாக்கு தத்தை வேணும் இப்படி கிளிச்சோசியம் பார்க்கறவங்களா இருந்தால் தயவு செய்து நீங்க மாறுங்க ஏன்னா ஆண்டவரை பின்பற்றி கொண்டு ஆண்டவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் அவர் என்னை வழி நடத்துவார் நான் அவருடைய சித்தம் அவருடைய சத்தம் கேட்டு அவருடைய சித்தம் செய்கிறவனா இருப்பேன் ஏன்னா இன்றைக்கு எனக்கு வந்து சொன்னது ஆண்டவர் சொன்னாரு நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பேன்னு ஆனா எனக்கு வந்து இன்னும் என்னால படிக்க முடியும் இல்ல இல்ல நான் படிச்சுட்டேன் எனக்கு வேலையே கிடைக்கல ஆனா ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை வந்து உயர்த்துவேன்னு சொன்னாரு ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை இந்த தேசத்துல கொண்டு வந்து வைப்பேன்னு சொன்னாரு ஆனா கொண்டு வந்து வச்சாரு எனக்கு வேலையே கிடைக்கல எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ஆண்டவர் நாங்க எனக்கு கல்யாணம் நடக்குன்னாரு கல்யாணம் நடக்கல இல்ல எனக்கு ஆண்டவர் கல்யாணம் நடந்துச்சு ஆனா பிள்ளைகளோட நான் பெருகி நல்லா இருப்பேன்னு சொன்னாரு ஆனா இப்ப நடக்கல இல்ல இப்படி ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களுக்கு நேர்மான காரியங்கள் நடக்கும் நீங்கள் தேவனை பின்பற்றி வாழுகிறவர்களா வழிநடத்தும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் முடிவு அக்கிரமக்காரர்கள் முடிவு என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்ப நமக்கு 
வாழ்வார்கள் அதனால் நம்ம பரலோகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் பரலோக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் தேவன் பேரில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் தேவன் பேரில் விசுவாசம் உள்ளவங்களாக வாழ்வோம் அதை விட்டு விட்டு நம்ம வந்து இது நடக்குமா அது நடக்குமா தேவையில்லை எனக்கு அருமையானவர்களே ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய கேள்விகள் என்ன கேட்குறாங்க அண்ணே இதுதானா அண்ணே இதுதானா அண்ணே இவர் தானா அண்ணே இவர் தான் அந்தி கிறிஸ்தா நான் அவங்களோட மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அநேக கேள்விகள் கேட்குறனாலும் சொல்கிறேன் அந்தி கிறிஸ்துவை பார்க்குற வேலை நமக்கு இல்லவே இல்லைங்க எனக்கு அருமையான நன்றாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க நம்முடைய இரட்சகரும் கர்த்தரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால நீங்க யாராவது உங்களுக்கு யாராவது வீடியோ போட்டாங்க இதை போட்டாங்கன்னா நீங்க அவங்க தைரியமா சொல்லுங்க ஐயா நான் கிறிஸ்தவன் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டு என்னுடைய கத்தரும் என்னுடைய ரட்சகரும் அவருடைய வருகைக்காக நான் காத்து கொண்டு இருக்கிறேன் நான் மறித்தேன்னா அவர்கிட்ட போயிருவேன் அவ்வளவுதான் நான் வந்து அவன் அந்தி கிறிஸ்துவா இவர் அந்தி கிறிஸ்துவா இவர் வைக்க சொல்றாரு அவர் வைக்க சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட வெட்டியா உங்க நேரத்தை வேலை வீண் பண்ணாதீங்க நிறைய நம்மளுடைய நேரத்தை வீண் பண்ணக்கூடிய இப்படிப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் நம்மகிட்ட இன்னைக்கு அதிகம் அதனால இந்த நாட்கள்ல நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சு நம்ம தெளிவாக ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் எப்படி நடக்க போகுது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறது இல்லை அவர் முடிவை சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அது போதும் அந்த வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு நான் வாழுகிறேன் என்று சொல்லி வாழக்கூடியவங்களா வாழணும் இந்த நாளை செஞ்சு செய்யும் போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தடை தேவனுடைய நாம மகிமைக்காகன்னு புரிஞ்சிடும் எப்படி ஒரு நல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மனுஷனை அவனுடைய வாழ்க்கையும் பின்பற்றி வாழும்போது நீங்கள் விசுவாசத்தில் வளருவீங்க அப்பொழுது நீங்கள் நன்றியுள்ள மக்களாய் மாறுவீங்க நன்றியுள்ள மக்களாய் வாழும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் வரும் அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணி தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் போவீங்க நீங்கள் தேவன் பிரசன்னத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஆண்டவர் எனக்கு முடிவை ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு அதனால் நான் கவலைப்பட போகிறதில்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது தடைகள் தேவனுடைய மகிமைக்கு த அப்ஸ்டகிள் வாட் ஐ ஆம் சீயிங் இஸ் ஃபார் த குளோரி ஆஃப் காட் என் வாழ்க்கையில் என் ஊழியத்தில் என்னுடைய காரியங்கள் என்னுடைய தொழிலில் என்னுடைய வேலையில் இது எல்லாத்துலேயும் எனக்கு பெரிய தடை இருக்கா என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் தடை இருக்கா அல்ல இல்லையா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய வேலையில் தடை இருக்கா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய குடும்பத்தில் தடை இருக்கா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய ஊழியத்தில் தடை இருக்கா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன் அங்கே தேவனுடைய மகிமை வருவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஆண்டவரே நீங்கள் யாருன்னு காட்டுவதற்கு எப்போவுமே புரிஞ்சு கொள்ளுங்க பிரச்சனை பெருசாக பெருசாக உங்களுக்கு வரப்போகிற வெற்றி ரொம்ப பெருசுன்னு அர்த்தம் கனி இருக்கிற மரத்தில் தான் கல்லடி விழும் அதனால் நமக்கு கல்லை பற்றி கவலை இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு யாத்திரா பதினேழு பதினாலில் பதினேழு பதினெட்டு பாருங்கள் எகிப்தியர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும்படி நான் அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி யாரை பின்னாடி கொண்டு வந்தது யார் எதிரியை கொண்டு வந்ததும் தேவன் அல்லே லூயா நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி மூணில் நம்ம எல்லாரும் பிடித்த வசனம் நாலா வசனம் சொல்லுவோம் உன் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தினீர் நல்ல பாடமாக மட்டும் சொல்ல தெரியும் சத்துரு வந்த மட்டும் ஐயோ ஆண்டோ ஒரே சத்துரு சத்துரு நான் வசனம் மட்டும் சொல்கிறேன் இல்லை சத்துருகளுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படும் ஆனால் சத்துரு மட்டும் வேணாம் இப்போ எப்படி பந்தியை ஆயத்தப்படுத்த முடியும் யோசி நல்ல வசனம் சொல்கிறக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிங்க என்ன ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக வ பந்தியை ஆயத்தப்ப அதுவும் நம்ம சொல்லும் போது ரொம்ப அது நல்லா வாய வளைச்சி நல்லா சொல்லுவோம் அது மனப்பாடமாக சின்ன பிள்ளையிலே சொல்லி கொடுத்துறோமா அதனால் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே பந்தியை ஆயத்தப்படும் சத்துரு வேணும்ல பிறகு அவள் இப்போ சத்துருவை கொண்டு வந்து அந்நேரம் வந்து ஐயோ சத்துரு ஆண்டவர் ஐயோ சத்துரு ஆண்டவர் சத்துரு ஆண்டு பார்வனை கொண்டு வந்தது ஆண்டவர் தானே பின்னாடி கொண்டு வந்தது ஆண்டவர் தானே சொன்னார்ல மோ பதினாலாவது ஏற்ற முதல் ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் சொல்கிறாரு நான் அவனை இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கொண்டு வரேன்னு மறுபடியும் பதினேழாவது வருஷம் சொல்கிறார் நான் தான் அவனை கொண்டு வரேன் என்னன்னா நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க நமக்கு ஒரு க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய படி கட்டணும்னா பத்து பேரை வச்சு கல்லறிய விடுவார் பத்து பேர் கல்லறிஞ்சானா அதை வச்சு ஒரு படியை கட்டி கொடுத்துருவார் பிரச்சனை சால்டு எதிரி இல்லாத வாழ்க்கை இனிக்கவே இனிக்காதுங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஆனா நம்ம எதிரியில போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது இதான் இந்த இதை புரிஞ்சுக்கொண்டீங்கன்னா உங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மனரம்யமா இருக்கும் எதிரி இல்லாத வாழ்க்கை இனி
என்னென்னா நம்ம வந்து எப்பொழுதும் ஒரு எதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு என்ன தெரியும் யார் கதாநாயகன்னு தெரியும் அதே போல தான் இன்றைக்கும் நம்மளை சுற்றி எதிரிகளை ஆண்டவர் கொண்டு வரும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக என்ன பார்வ பார்வோனாலும் அவன் ரதங்களின் குதிரை வீரர் முதலாகி அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் இப்படி நான் பார்வோனாலும் அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது எதுக்காக நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் எப்படி ஆண்டவர் யாருன்னு சொல்லி அந்த ஆண்டவர் அறியாத அந்த புறஜாதியார் மக்களுக்கு மத்தியில் நம்மளை ஒரு வசந்தமாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் நேற்று ஒரு அருமையான சாட்சி ரொம்ப அருமையான சாட்சி மஞ்சுநாத்தும் அணுவும் சொன்னாங்க என்ன ஒரு கஷ்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால இதனால் ஒரு மன நிம்மதி இல்லாமல் பயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரனுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு அதை குறித்து பயம் இல்லை ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கை பரலோக வாழ்க்கை அதனால் நாங்கள் இதை பற்றி கவலையே படலைன்னு சொல்லி தைரியமாக அதான் பவுல் சொல்லும் சொல்கிறார் இல்லையா அது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு நற்கந்தமாகவும் அழிந்து போகிறவர்களுக்கோ என்ன அவர்களுக்கு ஒரு பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதா அப்போ இந்த நாளில் நம்ம வாழுகிற வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் ஆண்டவருடைய மகிமைக்கென்று வாழக்கூடியதா ஏன்னா இந்த எதிரி இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா இந்த விழுந்து போன பிசாசு இந்த சாத்தா சும்மா இருக்க மாட்டான் அவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல அலைவான் ஒன்று பேர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுது தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நீங்கள் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் நல்ல தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் வேத வசனம் அறிந்தவர்களாய் தேவனை அறிந்து கொண்டவர்களாய் இருக்கணும் விழித்திருங்கள் என்ன நம்ம சோர்ந்து போகிறவங்க இல்லை நம்ம தூங்குறவங்க இல்லை நம்ம சோம்பேறி இல்லை நம்ம விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் சண்டை போட தேவையில்லை சாத்தான ஓட்டுறேன்னு சொல்லி சொல்ல தேவையில்லை சாத்தான கட்டுறேன் இதெல்லாம் உங்க வேலையே கிடையாது சரியா எதிர்த்து நில்லுங்கள் உலக எதிர்த்து நில்லுங்கள் உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரத்தில் அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருகிறது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல கிருவையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்ச காலம் பாடனுவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் அப்ப எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாள்ல உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தடைய நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற தடைன்னு பாக்குறீங்களா இல்ல அல்லே லுயா ஆண்டவரே உம்முடைய நாம மகிமைக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் காட் ஹியர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷோ that who you are in my life ennude vaalkaiyila ennude kudumbathila ennude tholilla ennude velaiyila ennude ooliyathila ellavathilayum andavare neengal yaar endru kaattuvatharku indha naanga maatralla andavare engalude edhirigal egyptiyargal ivargal ellarume neengal yaar naane kartar endru avargal arindukollathakkadaga andavare ummudaiya naama mahimaikku idhu or arumaiyana sandarbham enak arumaiyanavule neenga nandraga sindhichu paarenga indraiki vela illama veedu illama saapadu illama pasi pattiniyoda endha oru nambikkayum illamal தாங்கள் எப்படி வாழ போகிறோம் பயத்தில் வாழுகிற மக்களுக்கு மத்தியில் நீங்களும் நானும் அந்த தேவனுடைய பிரசன்னத்து கீழே நின்று சந்தோஷமா ஆண்டவரே நன்றி ஆமா ஆண்டவரே இன்று கண்ட எகிப்தினை நான் இனி காணப்போவதில்லை ஏனென்றால் நான் தேவனுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி 
பாடி ஆராதித்து ஆண்டவரை தொழுது கொண்டு திபத்திக்கு சொன்னது போல பவுலும் சொல்றது பேதரும் சொன்னது போல உங்ககிட்ட யாராவது வந்து கேள்வி கேட்டா உங்களுடைய நம்பிக்கையை குறித்து யாராவது உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டா அவர்களுக்கு நீங்கள் தக் பதில் கொடுக்கக்கூடியவர்களாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவ கிருபை உங்களுக்கு உண்டாகணும்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட மக்களாக நம்ம வாழும் போது எனக்கு அருமையானவர்களே உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக தெரியக்கூடிய எந்த தடையாக இருந்தாலும் சரி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் அந்த தடைகள் எல்லாம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்கேற்றவர்களாய் மாறக்கூடிய ஒரு தேவ கிருபை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாவதாக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க எனக்கு அருமையான மக்களே இன்றைக்கு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட ஆம் உங்களுக்கு முன்பாக தோன்றுகிற அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்பாக தோன்றுகிற தடை உங்களுக்கு முன்பாக தோன்றுகிற பெரிய சிவந்த சமுத்திரமாக இருக்கட்டும் இல்ல பின்னாடி துரத்துகிற எகிப்திய சேனையா இருக்கட்டும் யாருமே எனக்கு உதவிக்கு இல்லை என்று யாருமே இல்லாத நிற்கதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி மனிதனா என்னை யாருமே புரிந்து கொள்ளவில்லையே என் குடும்பத்தில் யாரும் புரிந்து கொள்ளலையே என்னுடைய வேலையில யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்னுடைய ஊழியத்தில் யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லையே இல்லை எனக்கு இப்படிப்பட்ட சோதனையில் ஏன் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களா இருந்தால் இன்றைக்கு அந்த காரியங்களை எல்லாம் மாற்றி தேவன் இதன் மூலமா என்ன செய்ய விரும்புகிறார் தேவன் இதன் மூலமா எப்படிப்பட்ட விடுதலையை கொடுக்க விரும்புகிறாய் தேவன் இதன் மூலமா எப்படி மகிமைப்படுவார் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை தேவன் தந்தருள்வாராக என்று உங்களை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இதோ உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு காரியமும் ஒருவேளை உங்களுக்கு விசா தடையா இருக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலை ஒரு தடையாயிருக்கலாம் மகிமை காணக்கூடியவர்களாய் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படக்கூடியதாய் அதன் மூலமாய் இதோ உங்களை சுற்றி இருக்கிற தேவனை அறியாத அந்நிய மக்கள் அனைவரும் இவரே தேவன் இவரே கர்த்தர் இவர் ஒருவரே தேவன் என்று அவர்கள் தேவன் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாய் மாறக்கூடிய ஒரு தேவ அக்னி உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் உண்டாவதாக அந்த தேவ அபிஷேகம் உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேல் உண்டாவதாக உங்கள் வாய்களை நீங்கள் திறக்கும் போது உங்களுக்குள் ஒரு சந்தோஷமான சமாதானமான சாட்சிகளும் தேவனை நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாய் உங்கள் வாய்கள் முழுவதும் நன்றி உள்ளதாய் எப்பொழுது வாயை திறந்தாலும் தேவனுக்கு நன்றி நன்றி என்று ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறவர்களாய் எப்பொழுதும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பழியை செலுத்துகிறவர்களாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாறி இதோ அழிந்து போகிற மக்களுக்கு ஒரு வெளிச்சமாய் இதோ அந்தகாரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வெளிச்சமாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாறி தேவன் உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படக்கூடிய தேவ மகிமை உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேல் உண்டாகட்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன்